こんにちはハバードホームのゆうへいです待ちに待ったものが届きました模様替えをするときにどうしても変えたかったものそれがラグラグは面積が大きく部屋の配色を左右するのでインテリアにおいてすごく重要になることが多いですできるだけ失敗はしたくないですよね今回の動画では購入したものの紹介と購入先のサイト検討したサイトまたインテリアに取り入れる際に気をつけたことそれとこちらのラグのデメリットにも触れたいと思いますワンランク上のインテリアを目指す方やラグを探している方は是非最後までご覧いただけると嬉しいです非常に丁寧に梱包されていて気持ちがいいですショップに感謝決済を完了してから土日を挟んで6日目に届きました九州からの発送だったんですけど本州まで約2日間で届いていますさて実際に引いてみますどうでしょうか逆の方が良さそうちょっと手直しをしてふわふわ衝撃も吸収してくれていますボリュームがあってこれは寝転がっても気持ちが良さそうさすが流行るだけあってベニワレンのラグの魅力にようやく触れることができましたではまずはラグを購入したサイトから紹介します今回はオンラインで購入しました鹿児島にあるペンギンデコベニワレンの他にアジラルやブジャドといった個性的なラグも豊富に取り揃えているショップです検討していたサイト1つ目がイニエジャパン新品からヴィンテージのベニワレンを扱っているお店です2つ目がラグモア大きめのサイズのものが多くしかも価格帯がかなり抑えられています低価格なのはありがたいですよね最後にご紹介するのはズイーナ大から小のベニワレンがあってそれに更新頻度も高くて最後まで悩んだサイトの一つですここの良いところに楽天ペイでの支払いが可能楽天ユーザーであれば貯めたポイントで購入できてしまうということもありえますこちらは前回の動画でも紹介しましたがディノスのベニワレン風のラグです本物に比べてもちろん厚みは負けますが低価格でホットカーペットが使えたりと機能的おすすめのラグです概要欄にリンクは貼っておきますではベニワレンのデメリットについて触れていきますベニワレンは大きく分けると3種類に分けられるようです今回購入したのが新品のものですオールドと呼ばれるユーズド品のものの中でも比較的新しいものそしてヴィンテージと呼ばれる20年以上年代が経っているものの3つに分けられます新品のベニワレンは遊び毛が多いですウールの製品を持っておられる方ならイメージしやすいかと思うのですがふわふわの綿毛が多く出てきますこれが一番のデメリットです床に広がるのでこまめな掃除が必要で服についたりします普段から掃除の頻度が多い方や床で寝転がる生活をしない方もしくは気にならない方であれば大丈夫そうです続いてオールドとヴィンテージのデメリット年月が経つにつれて遊び毛は少なくなってくるようですそれは良いところで使い込むと新品のデメリットがなくなりますねただしベニワレンはウールで調湿効果が高く水分を含みやすいため匂いが強くなる傾向があるようです天日干しや数年に一度クリーニングをする必要がありそうでしたまた普段のお手入れなんですけど僕は一度失敗しましたサイトによってお手入れの方法が書かれていることが違っていて掃除機をかけても大丈夫という文言だけが頭に残っていたんで実際にかけたんですけどご覧の通りはい絡まりまくりましたローラー付きのものはダメでした失敗を通してまた一つ学びましたもしすでに持っておられる方でお手入れの方法に詳しい方や
何か良い方法をご存知の方がいましたら教えていただけると嬉しいです。最後にインテリアに落とし込む際に気をつけたポイントを話したいと思います。今回気をつけたのはサイズと色です。サイズは前のラグに比べ少しだけ大きめ。前のものは 200×140cm。今回のものは 200×160cm ご覧の通り窮屈ですが収まる最大サイズを先に測っておきましたサイズを失敗するのは一番大きなミスにつながってしまいます続いて色では無彩色の白色なので取り入れやすいカラーではあるのですが明度が高く真っ白に近いものだとグレイッシュトーンでまとめた我が家の暗めの家具とは相性が良くないそこで少しでも違和感を減らすためにベージュに近いものを選ぶようにしました悩んだ末にようやく手に入れたベニワレ実際に使ってみてデメリットはあるもののボリュームがあって温かくて部屋の雰囲気にも馴染んだのですごく良かったです今後ベニワレンのラグの購入を考えている方の参考になれば嬉しいです。本日も最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。